en mamá me convertí en el 2009 y en segunda ocasión en el 2018. Tengo un hijo de 14 años de nombre Dylan y una nena de 6 que se llama Zulina también. El momento en el que yo salgo embarazada, vengo a hablar con mi equipo de trabajo de, ¿saben qué? Me voy a retirar. El profe venía también con una buena noticia que era, ya tenemos la pelea de campeonato del mundo. Obviamente como boxeadora, tu máximo sueño es ser campeón del mundo y ya estaba la oportunidad y la ves pasar ¿no? enfrente de ti y por otro lado estaba muy muy emocionada pues porque estaba esperando a mi hijo, entonces eso me dio para arriba. Los hijos no te limitan, los hijos te motivan. Vine a hablar con mi equipo de trabajo, traía ya mi panzota, pero yo así de profe, voy a regresar, nada más tengo a mi hijo y tal, tal, ta. En ese momento yo era campeona nacional. Regreso defendiendo el campeonato nacional, gano, enseguida me dan el campeonato mundial juvenil, gano, hago un par de defensas, me ofrecen el mundial plata, gano y después me ofrecen el mundial absoluto y pues gracias a Dios me me convierto en campeona mundial y pues de ahí me, me seguí, ¿no? o sea, yo siempre digo que mi hijo fue mi, mi amuleto de la suerte y bueno, en mi caso eh, no solo soy ejemplo de mis hijos, también soy ejemplo de, de otros niños que, que me ven y que, ay, esa boxeadora y yo cuando sea grande quiero ser, ¿no? Entonces siempre trato de, pues de darles una buena educación y buen ejemplo para que puedan ser personas de bien. Siempre les he dicho que lo que hagan, lo hagan al 100%, que intenten ser el mejor en lo que sea, que si, ah, pues vamos a jugar fútbol, intenta meter un montón de goles, rífate al 100 en lo que tú quieras, pero que te haga feliz. Hola, ¿qué tal? Soy Zulina Muñoz, la loba, soy boxeadora profesional, ex campeona del mundo, soy licenciada en acondicionamiento físico y soy orgullosamente mamá. Yo siempre he sido una mamá incondicional para Dafne desde que cumplió cuatro años. Ella siempre quiso jugar béisbol durante toda mi vida, siempre apoyándolas, diciéndole que luche por lo que ella quiere, que luche por sus sueños. Hemos logrado eh, formar un gran equipo donde ha tenido grandes logros no solo deportivamente, sino también es una mujer profesionista. Cuando ella quiso... Eh, seguir jugando béisbol, le dije, bueno, pues no hay béisbol para mujeres, vamos a implementar una liga femenil. En el 2009 iniciamos con el proyecto de béisbol femenil y pues ve, ahora ya tenemos una selección nacional, estamos rankeadas en quinto lugar del mundo. Soy una mamá con tesón, comprometida, comprometida con los hijos, comprometidas con el deporte y bueno, yo siempre estoy al 100 para mis hijos. Hola, soy Adriana Limón, mamá de Dafne Mejía Limón, seleccionada nacional de béisbol femenil y soy orgullosamente mamá. Enterarme de que iba a ser mamá fue un proceso bastante complejo. Debo aceptar que creo que aunque las mujeres planeemos nuestro embarazo, que en mi caso pues lo tengo que planear por el tiempo de competencias, entonces fue como un proceso de adaptación, de aceptación. Ahorita el momento es para mi bebé y después será para regresar a las canchas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo como atleta y que me dedico a ser deportista, las becas son las que nos dan el sustento para poder dedicarnos a esto, ¿no? Entonces, sí sería bueno que hubiera una regulación sobre, las, sobre los reglamentos o los estatutos que hay en las becas deportivas para que a las mamás se les apoye durante el proceso de, de gestación. Y ya una vez que el bebé nazca, pues bueno, tal vez se reestructura ahí algo y ya se decide si la mamá sigue recibiendo la beca o no, dependiendo de si la mamá quiere regresar a competir. Creo que el deporte a mí me ha formado como persona y a mí me encantaría que mi hijo o mi hija crezca dentro de... Me encantaría que dentro de las canchas del frontón, pero eso no depende de mí, sino de los gustos que vaya a tener. Pero sí que conviva con el deporte, porque creo que el deporte te da la disciplina que necesitas no solo para ejercer tu deporte, sino para la vida. Y es algo que sí me gustaría transmitirle porque justamente te ayuda a cumplir tus objetivos, ya sean deportivos, profesionales o personales, ¿no? Y creo que como mamá necesitas eh, organizarte muy bien en tus tiempos, eh, en organizar la estructura del día a día del bebé, porque creo que es la mejor forma de que se vaya adaptando a una a algo cotidiano, ¿no? O sea, que tenga una rutina y para tener una rutina debes de tener la voluntad de hacerla. Eso me ha ayudado a salir de los momentos difíciles y que creo que no solo lo he hecho dentro de la cancha, sino también fuera. Y como seres humanos debemos de saber también cómo salir de los momentos complicados y no solamente disfrutar los buenos.
Hola, yo soy Dulce Miranda Figueroa Mendoza, atleta alto rendimiento en el deporte de frontón, campeona panamericana y campeona mundial en las modalidades de frontenis y paleta goma. Y seré orgullosamente mamá. Cuando yo mmm, estaba pues ya un poquito en la edad adulta, por así decirlo, pues escuchaba muchos prejuicios y tabúes, sobre todo por mi discapacidad, de que pues muchas chicas eh, con discapacidad, al igual que yo, tenían miedo de que tener un, una, un embarazo y que ese embarazo este, fuera hereditario de una discapacidad, porque mi discapacidad es congénita, entonces eh, a mí en lo particular, eh, yo no, yo mi intención era, al contrario, mejor no ser mamá para no tener ningún problema de esos. Obviamente el, el combinar una una situación del deporte con, con, el, con el embarazo eh, me ha ido mucho porque yo este, entrené hasta los ocho meses de embarazo, solo dejé descansar lo que fue el pulperio, que es la cuarentena, y seguí preparándome porque ya tenía el pase para Atenas este, en 2004. Para mí, eh, el descubrir ser madre, el tener a, un, a alguien que seas responsable de un, de un ser que, está, que viene dentro de ti, es, fue algo magnífico, eh, yo disfruté todo mi embarazo y, y fue muy, para mí muy, muy amoroso. Yo creo que no es fácil combinar un trabajo, un deporte, eh, una discapacidad y el ser mujer en este contexto de nuestra sociedad. Eh, en mi caso, mi madre principalmente, yo creo que ya me heredó esta, estas, estas ganas de, vivir, de afrontar la vida, de no rendirse. Y si ella me lo enseñó, yo tenía o tengo la obligación de replicarlo. Entonces, no te, no te da el ánimo de rendirse, sino al contrario, de seguir adelante. Yo creo que uno de los mayores consejos que puedo decir es que lo importante en, en este mundo es darte cuenta que, que vives que te des el valor de reconocerte, de saber, de encontrarte y de explotar cada día, de ser tú misma. Eso creo que hoy por hoy me ha funcionado definitivamente, a encontrarme, a valorarme y saber que estoy aquí, a bendecir este momento y, y a disfrutar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amalia Pérez Vázquez, soy de la disciplina de la especialidad de para powerlifting y soy orgullosamente mamá. Yo soy madre de familia de dos chicos, mi hijo mayor, cuando nació, nació con una discapacidad intelectual bastante severa. Eh, independientemente de los tratamientos y, y de todas las terapias que él recibió, consideré que lo más importante era el deporte. Entonces, mi hijo empezó a nadar desde los cuatro años. Por lo mismo, pues bueno, pues a involucrarme, eh, estudié metodología del entrenamiento y pues me dediqué a, a, a checar sobre todo qué era lo que él entrenaba para no a ver lesiones y me fui involucrando, los directivos me fueron viendo y sobre todo me apasioné, me apasioné porque vi muchos beneficios del deporte en los chicos con discapacidad. Siento una necesidad de ayudar y de platicar con las mamás porque los chicos con discapacidad es muy importante, los padres son, son fundamentales porque el chico no se muere solo. Entonces, para mí se ha convertido como en un reto, ¿sí? cada vez más aprender y aplicarlo. ¿Por qué? Pues por agradecimiento a los beneficios que me tuvieron. Lo primero que les digo es que el mundo no se permite, que son igual que cualquier chico, que sus capacidades son diferentes, nada más, pero son tan capaces y nos dan tantas satisfacciones como no tienen una idea, pero hay que saber desprendernos, no limitarnos y sobre todo ser muy constantes en el deporte. Eso es lo que yo les digo. Hola, soy María Antonita Mejía Flores, presidenta de la Asociación de Deportistas Especiales y soy orgullosamente mamá. El trabajo que, que nosotros representamos como mamás y como entrenadoras es doblemente importante. ¿Por qué? Porque eh, primeramente porque no hay muchas entrenadoras es el hecho de, de dejar tu casa, tus hijos, tu familia y tener eh, un lugar puesto eh, 
eh, en el ámbito eh, nacional es muy complicado, pero muy satisfactorio. A mí me, me gustó porque mis hijos lo practicaban y fue parte esencial de que yo estuviera aquí. Entonces eh, fue complicado combinar esas dos partes. ¿Por qué? Porque vienes y eres entrenadora y cuando llegas a tu casa cuelgas literalmente los guantes y es otra otra faceta el de estar cuidando a tus hijos, a tu esposo, entonces ellos están muy orgullosos, muy orgullosos, eh, afortunadamente cuando ellos eran un poquito más pequeños estaba yo con ellos acompañándolos a los entrenamientos y dándoles la, la atención que necesitaba. La disciplina es muy importante en todas las, en todas las facetas, un buen equilibrio tanto familiar como deportista es lo que nos lleva a lograr el éxito. No siempre eh, sale uno con el 100, pero a mí me gusta cumplir, me gusta ganar y yo estoy feliz de las cosas que, que a mí me, me reflejo como mamá. Y es un reto que, que se lleva día a día. Mi nombre es Juana Martínez Barrón, soy entrenadora de la Ciudad de México, presidenta de la Asociación de Clubes de Boxeo de la Ciudad de México y soy orgullosamente mamá.